De acordo com o assessor administrativo da Secretaria de Mobilidade Urbana, o município conta com 176 taxistas cadastrados. São 150 proprietários de táxi e 26 prepostos, pessoas autorizadas a dirigir veículo. A intenção com este recadastramento, que é realizado anualmente, é levar segurança aos usuários, já que o selo significa que o táxi, bem como o taxista, estão aptos a prestar o serviço e ainda a combater o transporte clandestino. O motivo principal é fazer a atualização de documentos né? e, e até para dar uma segurança maior para o próprio taxista e para o município, para comprovar de que ele está regularizado, que a documentação está em ordem, de que o veículo está em ordem. Né? O objetivo principal é esse, isso é feito anualmente. Para o recadastramento, os taxistas precisam levar na secretaria cópia de toda a documentação, que a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, com a descrição Exerce Função Remunerada, comprovante de residência, antecedentes criminais, comprovante de aferição do taxímetro atualizado, documento do veículo, carnê do ISSQN da Prefeitura 2013 e laudo mecânico e elétrico para veículos acima de 10 anos. A Secretaria solicita ainda uma fotografia 3x4 recente para a atualização da permissão. Inicialmente ele deve de apresentar a, a comprovação de que a documentação do veículo está em ordem, né? ele tem que trazer o documento atualizado, a CNH atualizada, ele tem que trazer um documento de aferição do taxímetro para comprovar também que ele está atualizado né? e apresentar a documentação pessoal. Então, todo ano é feita essa, essa revalidação, essa atualização cadastral. Muda-se o, o selo azul de 2013 pelo selo vermelho de 2014 e, e isso é bom também que até para é, é, o próprio cliente, né? o usuário do, do veículo, ele tenha como, é, como verificar que realmente o veículo está tá em ordem, está dentro das normas. No caso do veículo com mais de 10 anos, ele tem que trazer um laudo é, mecânico comprovando que o veículo está em condições de uso. O recadastramento poderá ser realizado até o próximo dia 5 de setembro. Após a data, tem início a fiscalização. O motorista que não efetuar o recadastramento e não estiver com o selo vermelho poderá ter a permissão de trabalho suspensa. Terminado o período de recadastramento, é claro, ele vai ter que estar tá atualizado, vai ter que estar tá com, com o selo de 2014, né? E a partir daí, aqueles que não estiverem ainda atualizados, que eu acho difícil que aconteça, mas se ele não estiver com a atualização, ele vai ele tem suspensa a sua permissão até que ele atualize seus dados perante a Secretaria.